mais cinco anos de Verstappen dominando, Mercedes sobre a atualização de Austin, Ricardo podendo ir para Haas e Gasly falando sobre a Alpine e tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci e hoje de manhã tivemos um vídeo bem legal falando para vocês do quanto cada equipe atualizou em 2022, dá uma olhada lá, talvez você se surpreenda com algumas equipes, inclusive eu tava vendo os comentários agora, um pessoal falando que eu torço para Red Bull e eu não entendi muito bem, eu estava pedindo punição para Red Bull, então eu torço para Red Bull, eu não entendi muito bem a lógica, mas não dá para esperar muita coerência de uma galera aí, né, que sei lá, é estranho, mas enfim, vamos aqui ao que interessa, nós temos a Mercedes falando sobre a atualização de Austin, o Toto Wolff, o chefão da equipe, minimizou as expectativas em torno do pacote de atualizações, afirmando que não vai ser um game changer para eles. Serão as últimas atualizações da temporada para o W13, já que o foco está em 2023, como nós bem sabemos, e também aquele período Japão-Singapura não foi legal para Mercedes, que perdeu muito terreno para Ferrari, mesmo que a performance esteja ali. Então o que nós temos agora é uma Ferrari bem na frente, a Mercedes já está praticamente se conformando com o terceiro lugar de construtores, e a não ser que tenha um resultado surpreendente, as flechas de prata vão passar sua primeira temporada desde 2011 sem uma única vitória. Pois é, se no início do ano alguém falasse que a Mercedes não ia vencer pelo menos uma né, ali antes da pré-temporada, era louco agora, nós estamos vendo que o mais provável é que a Mercedes realmente termine a temporada sem uma única vitória. Mas a fala de Wolf é basicamente que o pacote do final do ano é esse de Austin, não vai mudar drasticamente a sorte da equipe, mas espera que os coloque um passo à frente na disputa pelo segundo lugar dos construtores contra os favoritos. E Austin é uma ótima cidade, ele gosta do circuito também, que é uma pista desafiadora, que produz boas corridas, então ele está empolgado por estar de volta e espera um bom show para os fãs. Essa é a fala de Wolf, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Pierre Gasly falou sobre sua ida à Alpine. O francês, que passou praticamente a sua carreira inteira na Red Bull, a carreira da Fórmula 1 em si, foi no grupo Red Bull o tempo todo, e o Gasly falou sobre essa mudança, afirmando que a oportunidade veio no verão, foi quando começou a conversar com a Alpine. Obviamente é uma grande mudança para ele, porque está com a Red Bull há nove anos, e definitivamente dá a sensação de fechar um capítulo e iniciar um outro, mas pareceu natural a decisão correta. Ele diz isso baseado onde está na carreira agora e nas ambições da Alpine, pelo progresso que a equipe fez nos últimos anos. Estão melhorando, têm a ambição, o projeto de vencer em 100 GPs e estão indo na direção certa, então para ele Gasly é o momento certo de sair da Red Bull, aproveitar essa chance com uma montadora, ele acredita no projeto. Quando perguntado sobre os critérios que fizeram ele tomar essa decisão de deixar a AlphaTauri, Gasly afirmou que o mais importante é que eles deram a certeza, a vontade de querer ter o Gasly com a equipe. Deixaram claro desde o começo que não seria uma negociação fácil entre as partes envolvidas, mas estavam com muita vontade mesmo de tê-lo lá, então ele se sentiu valorizado. Lembrando que a Alpine teve que pagar 10 milhões de euros para liberar o Gasly, além do salário do Gasly que eles vão pagar a partir do ano que vem, na casa dos 15 milhões de euros, que a gente até informou para vocês aqui recentemente, é o mesmo salário que o Alonso, por exemplo, recebe na equipe, o contrato do Gasly é basicamente o que o Alonso queria receber. O salário, o tempo de contrato, tudo é basicamente o que o Alonso queria receber, só que o Gasly é que acabou ficando com esse contrato. Gostou da contratação? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar de Haas. Nós sabemos que eles têm dado umas indiretas, o Gunter Steiner na imprensa, falando, olha, se o Ricardo quiser, a gente pode conversar, o Ricardo já falou em entrevista que não pretende ir para a Haas ou para a Williams, mas o Gunter Steiner mais uma vez veio a público falar se ele está interessado, não pode ter vergonha de me ligar, eu não vou correr atrás. Ou seja, 
Gunter Steiner está deixando claro que a vaga está aberta para o Ricardo, mas que ele não vai ficar correndo atrás de piloto, até porque nós temos dois nomes que estão muito fortes na imprensa estrangeira, que são Nico Huckenberg e Antônio Giovinazzi, sendo que o Giovinazzi tem o apoio da Ferrari, o que facilitaria uma negociação. Essa é a dupla considerada mais forte para substituir Schumacher, que é praticamente carta fora do baralho, por mais que a equipe afirme que estão sim conversando sobre uma possível renovação. Você lembra muito bem no vídeo que postamos recentemente que o chefe da equipe, o Dini Haas, no caso o chefe o dono da equipe, o Dini Haas, afirmou que se o Schumacher chegar a vencer e tal, beleza, ele continua na equipe, mas ele precisa parar de dar prejuízo de bater tanto. Então é praticamente ele falando, olha, não vai acontecer, ele não vai vencer corrida e ele não vai parar de bater, então ele não vai ficar conosco. A Haas deve sim anunciar um piloto diferente para 2023, se esse piloto vai ser Huckenberg, Giovinazzi ou Ricardo, nós não sabemos, mas a intenção do Ricardo é sim ficar para 2024 e buscar uma vaga numa equipe melhor, até porque muitas equipes acabam dando contratos de um ano para os seus pilotos e há sempre a possibilidade de um desses pilotos mais velhos acabarem aposentando. Apesar que o Hamilton parece que ainda vai ficar mais tempo e também nós temos a questão do Alonso, que tem pelo menos mais dois anos de contrato, então tá um pouco difícil o cenário para o Daniel Ricardo. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. E agora nós vamos para Jos Verstappen, o pai de Max Verstappen, dando uma declaração bem interessante. Ele tem, obviamente, contato com o pessoal da Red Bull, ele sabe muito bem o que se passa ali. E ele falou primeiro, vamos aqui sobre o ano passado e o título desse ano. Ele fala que a pressão do ano passado tornou-se insuportável e quando tudo acabou foram dominados por emoções incrivelmente poderosas e que nesse ano foi tudo muito diferente, pois sabiam que o título viria mais cedo ou mais tarde, só não sabia quando. O que era meio óbvio, a gente também já estava esperando esse título do Verstappen mais cedo ou mais tarde. Só que o interessante da entrevista do Jos Verstappen que você confere aí no Planet F1 é a parte em que ele fala que as regras permanecerão basicamente as mesmas, o pelotão se aproximará e teremos corridas melhores. Só que o piloto mais forte sempre flutua até o topo, e se a Red Bull continuar assim desenvolvendo o carro muito bem da forma que tem feito, obviamente a gente tem um asterisco aí do teto orçamentário, certamente terão bons 5 anos para o Verstappen indicando, se você olhar o original, um domínio do Verstappen pelos próximos cinco anos, o que não seria nenhum absurdo, mas a gente tem que lembrar também que 2026 muda o regulamento. Vamos lá, é possível? Sim, é possível você ter esse domínio, óbvio que é. Seria bom para o esporte? Não, a Fórmula 1 vive de domínios desde que foi criada e o ideal para o esporte é ter disputa todo ano. Eu já falei aqui no canal que eu não me importo do mesmo piloto ganhar todo ano, desde que tenha competição até a última corrida desde que ele tenha outra equipe brigando com ele toda a corrida, desde que ele tenha outro piloto de outra equipe e até mesmo companheiro de equipe brigando com ele. Eu quero ver disputa. Então, ah, o Verstappen ganhou 5 anos, ok, mas se foi com disputa, beleza. Se não foi, aí fica ruim. Então é melhor que a Fórmula 1 tenha disputa com Ferrari, com Mercedes, com McLaren, com esse pessoal chegando, para poder ter alguma graça, porque se o Verstappen começar a ganhar todo ano com 4, 5 corridas de antecedência, não vai ter graça alguma. Até quem é fã do Verstappen, eu acredito que não deve querer muito isso, porque perde muito do brilho. É até melhor para o piloto ganhar um título em cima de um rival ferrenho do que simplesmente com muita antecedência. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!